ప్రగతి భవన్ లో పనిచేసే సిబ్బందికి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ప్రగతి భవన్ లో ఉన్న సిబ్బందికి ముఖ్యమైన వాళ్లకు ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రత్యేక భద్రతా అధికారికి ఆయనకు మందులు అందిపించి రోజు నిత్యం ఆయన వ్యక్తిగత సేవకుడికి కరోనా వచ్చింది అని చెప్పంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు పారిపోయి ప్ర ఇవాళ ఫామ్ హౌస్ లో దాచుకున్నాడు నాకు ఒక సందర్భం గుర్తొస్తుంది కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో యుద్ధంలో మొత్తం దాదాపుగా అందరు చచ్చిపోయి పూర్తి సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు దుర్యోధనుడు పారిపోయి మడుగులో నీళ్ళలో దాచుకున్నాడంట ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సేమ్ అట్లనే కరోనా చేతిలో పడి రాష్ట్రం విలవిల్లలాడుతుంటే ప్రజలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను పరిశీలించి ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల మీద పూర్తిగా ఒక నియంత్రణ పెట్టి ప్రత్యేకమైన అధికారులను పెట్టి ప్రతి హాస్పిటల్కి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నియమించి హాస్పిటల్ లో ఉన్న పడకలన్ని ఎన్ని కరోనా పేషెంట్లకు కేటాయించిండ్రు ఎవరికి ఎంత ఏ రకమైన వైద్యం అందిస్తుండ్రు ఆ వైద్యం అందించడానికి వాళ్ళు ఎంత ఫీజులు వసూలు చేస్తుండ్రు పర్యవేక్షించాల్సిన ప్రభుత్వం ఈ పని చెయ్యకుండా పట్టించుకోకుండా బాధితులను అంటే పేషెంట్లు వస్తే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు దోచుకుంటుంటే పట్టించుకోవడం లేదు ప్రభుత్వ దవాఖానలలో వైద్యం అందడం లేదు వీటి అన్నిటిని పర్యవేక్షించడానికి ప్రభుత్వము ఎలాంటి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోలేదు అంటే మొత్తం రాష్ట్రాన్ని గాలి వదిలేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు గాల్లో దీపం పెట్టినా నువ్వే కాపాడు దేవుడ అన్నట్టుగా గాలి వదిలేసి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు పారిపోయి ప్రగతి భవన్ లో దాసుకున్నాడు ప్రగతి భవన్ నుంచి పారిపోయి ఫామ్ హౌస్ లో దాసుకున్నాడు నిన్న మన పత్రికలలో చూసినాం ఓ పాత్రికేయ మిత్రుని కేసీఆర్ కు కరోనా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి రాసినందుకు అతని మీద కేసు పెట్టి జూబ్లీన్స్ పోలీసులు పట్టుకొచ్చింది నేను అడుగుతున్నా జర్నలిస్టు కు అందిన సమాచారము విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు ఆ జర్నలిస్టు రాసి ఉండొచ్చు ఇవాళ జర్నలిస్టు మీద కేసు ఎందుకు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి గారి మొత్తం హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు పోయిన నెల ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు పివి నరసింహారావు గారి శత జయంతి ఉత్సవాల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు కనిపించకుండా పోయినరు ఎందుకు ప్రగతి భవన్ లో ఉండకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళి ఫామ్ హౌజ్ లో ఉంటున్నారు ఇవాళ ఇంకొక పత్రికలో ఫామ్ హౌజ్ లోని అన్ని ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయం హోదా ఇస్తున్నారు ఫామ్ హౌజ్ కు అందులో అన్ని రకాలుగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ టెలికాన్ఫరెన్స్ అన్ని రకాల పరిపాలన అందించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి నిన్న సోమవారానికి పూర్తి అయిపోయింది ట్రయల్ రన్ కూడా చేసిండ్రు రాబోయే ఆరు నెలలు ముఖ్యమంత్రి గారు బయటికి రారు ఈ కరోనా అనేది మొత్తం అంతరించిపోయే వరకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ హౌస్ దాటి బయటికి రాడు పరిపాలన మొత్తం అక్కడి నుంచే సమీక్షిస్తాడు అక్కడి నుంచే కలెక్టర్లతో మాట్లాడతాడు అక్కడి నుంచే ఎస్పీలతో మాట్లాడతాడు అక్కడి నుంచే చీఫ్ సెక్రటరీ డీజీపీ ఇతర అధికారులతో సమీక్షిస్తాడు మొన్న రెండు తారీఖు నాడు పెడతా అన్న కేబినెట్ మీటింగ్ ఇంతవరకు పెట్టలేదు ఇప్పుడు నెలాఖరికి పెడితే పెట్టవచ్చు అంటూ నేను ఒక మాట అడగదలుచుకుని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అయ్యా పివి నరసింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాల తర్వాత రెండు రోజులు మీరు వరుసగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించిన యంత్రాంగం అంతా కూడా నివేదిక ఇచ్చిండ్రు ఈ నివేదిక ప్రకారం పదిహేను రోజులు లాక్డౌన్ చేయాలి దీన్ని సీరియస్ గా లాక్డౌన్ చేస్తే తప్ప కరోనాని నియంత్రించలేం అని నివేదిక ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి రెండో తారీఖు నాడు కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి ఎన్ని రోజులు లాక్డౌన్ మేము పెట్టబోతున్నామో ప్రకటిస్తామని చెప్పారు రెండు పోయింది ఇలా ఏడు తారీఖు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంతవరకు మీరు కరోనా విషయంలో లాక్డౌన్ పెడతారా పెట్టరా మీరు మంత్రివర్గ సమావేశం ఎప్పుడు పెడతారు లాక్డౌన్ ఎప్పుడు పెడతారు ప్రజలకు ఒక స్పష్టత మీరు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ లాక్డౌన్ పెడతారేమనే భయం తోటి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఇవాళ గ్రామాలకు తరలిపోతున్నారు ఇవాళ వైన్ షాప్ల దగ్గర రద్దీ ఉన్నది అడ్డగోలుగా మంద అమ్ముకోవడానికి మీరు లాక్డౌన్ పెడుతున్నామని ఏమైనా ప్రణాళిక ముందుకు తెచ్చిందేమో తెలీదు ఇవాళ ప్రజలు గందరగోళమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా మీరు తక్షణమే అసలు వాస్తవ పరిస్థితులు అన్నిటిని కూడా ప్రజలకు వివరించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు అసలు విషయాలను ప్రజలకు చెప్పకుండా దాచి పెడుతున్నారు ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రగతి భవన్ లో దాచుకొని ప్రజలకు కనిపిస్తలేడు ఇవాళ ఒక పత్రికల కేసీఆర్ గారికి కరోనా వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఇంకొక పత్రికలనేమో కేసీఆర్ గారు ప్రగతి భవన్ నుంచే పరిపాలన అందిస్తాడు అని చెప్తున్నారు ఏది నిజం అనుకోవాలి మేము ఇవాళ ప్రజలు గందరగోళంలో ఉండరు కాబట్టి ఇవాళ స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందర ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక నేను ఈరోజు పెట్టదలుచుకున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలాగూ ఈ రాష్ట్రంలో లే ఉన్నా లేనట్టుగానే ఉన్నాడు కాబట్టి 
గవర్నర్ గారు సమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు సెక్షన్ ఎయిట్ ప్రకారం గ్రేటర్ జిహెచ్ఎంసి లిమిట్స్ లో గవర్నర్ గారికి విశేష అధికారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తక్షణమే చీఫ్ సెక్రటరీని డీజీపీని వైద్య ఆరోగ్య సంబంధించిన అధికారులను పిలిపించి సమీక్షించి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ మెడికల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు అదేవిధంగా ప్రైవేటు యాజమాన్యంలో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీల అన్నిటిని కూడా ఒక హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ విధించి వాటి అన్నిటిని ఒక్క గొడుగు కిందకు తీసుకురావాలి దానికి ఒక ప్రధానమైన చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్థాయి అధికారులను పర్యవేక్షించడానికి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఒక అధికారి కింద ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఇంకొక అధికారి కింద పెట్టి అక్కడ ఉన్న మొత్తం డే బెడ్స్ ని ఆన్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేయాలి ఏ హాస్పిటల్ లో ఎంతమంది పేషెంట్లకు వైద్యం అందిస్తున్నారో ఆన్లైన్ లో పెట్టాలి ఆ వైద్యం అందించినందుకు ఎంత బిల్లులు వాళ్లకు నమోదు చేస్తున్నారో ఆన్లైన్ లో పెట్టాలి ఇదే కాకుండా ఇవాళ చాలా మంది వైద్యులు నాతో మాట్లాడుతున్నారు మేము సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ మా ఇంట్లో మా తల్లిదండ్రులు ముసలోళ్ళు ఉన్నారు మా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు మేము హాస్పిటల్లో సేవలు అందించి ఇంటికి పోయిన తర్వాత మేము మా మా వల్ల మా కుటుంబ సభ్యులకు కరోనా వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని మేము ఆసుపత్రుల పక్కనే మేము ఉండడానికి ఏదైనా వసతి ఏర్పాటు చేస్తే మేము అక్కడ ఉండి వారం రోజులు మొత్తం అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్ పక్కనే ఏదైనా ప్రైవేట్ అకామిడేషన్ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్ లేకపోతే ఏవైనా చిన్న చిన్న హోటల్స్ ఏవైనా తీసుకొని మాకు ఉండడానికి మాకు అకామిడేషన్ ఇస్తే మేము అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్లో వైద్యం అందించడానికి సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తూ నేను అడుగుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని దాదాపుగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ దాతల ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వానికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఇవాళ ఇచ్చింది ఇవాళ నమస్తే తెలంగాణలో రాసిన ఆర్టికల్స్ ప్రకారం ఇవాళ ప్రభుత్వం మొత్తం ఇవాళ ప్రభుత్వం మొత్తం ఇవాళ మూడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క పేషెంట్ కు మేము ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్తారు ఒక్క పేషెంట్ మీద మూడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు మీరు నిజంగానే ఖర్చు పెడితే తాగడానికి మంచినీళ్ళు తినడానికి భోజనము కనీసం ఏ వైద్య సిబ్బందికి వేసుకోవడానికి పీపీ కిట్లు మీరు అందించలేని పరిస్థితులు ఉన్నారంటే ఏది నిజమని నమ్మాలి అంటే ఈ రోజు ప్రభుత్వం ప్రజల్ని మభ్య పెడుతుంది ప్రభుత్వానికి వచ్చిన దాతల నిధులు ఎక్కడికి పోయినవో తెలియని పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ ప్రభుత్వం ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గా వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయాలి ఒక శ్వేత పత్రాన్ని రిలీజ్ చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు దాతలు ఇచ్చిన నిధులు ఎన్ని ఎన్ని ఖర్చు పెట్టిండ్రు ఎంతమంది పేషెంట్లకు ప్రభుత్వం వైద్యం అందించింది ఆ వైద్యం అందించడానికి ఒక్కొక్క భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏంది ఎందుకంటే కరోనా ఇప్పుడు సమసిపోయే సమస్యనే లేదు కనీసం ఇంకా నాలుగైదు నెలలు ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇట్లనే ప్రజల్ని పట్టి పీడిస్తుంది మరి రాబోయే నాలుగైదు నెలల కోసం ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న కార్యాచరణ ఏందో ప్రజలకు తెలవడం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యవేక్షణ లేని రాష్ట్రాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత గవర్నర్ గారి మీదనే ఉంది ఇవాళ ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులు రాకపోతే గవర్నర్ గారు ప్రధాన ప్రతిపక్షాలను ప్రజాప్రతినిధులను పిలిచి వాళ్ళ నుంచి గవర్నర్ గారు సమాచారం సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ప్రతిపక్షాల నుంచి గవర్నర్ గారైనా కనీసం సలహాలు సూచనలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న గందరగోళానికి ముఖ్యమంత్రి గారు తెరదించాలి